Muy buenas noches. Good evening to everyone. Can you hear me? Yes. Yes. Excellent. Okay, thank you very much. Yes. Good much, teacher. Hello, hello, welcome. Thank you. Thank you. Okay, well, today we're going to have another in English class. Vamos a realizar otra clase de inglés. La clase <laughs> número seis, si no me acuerdo. Class number six. Eh, muchas gracias a todos los estudiantes que ya realizaron su tarea. Ok. Eh, por ejemplo, tenemos acá las tareas de los Mr. Abner, eh, Carlos Emilio, Delmi, Miss Elsie, Emerson, Ellen, voy, voy. Joana, Josué Neftalí, Karen Bisset. Eh, Guevara Chinchilla, Díaz Villegas, eh, Guevara Castro, Magaña Martínez, Corpeño Martínez, Peraza Sandoval, López Portillo y Chicas de Llave. Esas son las vale, tareas que ya, estoy en clase. que ya tengo, ok, las tareas de la unidad número 5, perdón, unidad 1, eh, ok, las cuales tenía que haberse realizado el de ayer, los que aún no lo han hecho pues eh, los invito a que la puedan realizar lo antes posible para poder ir al día con todos eh, los estudiantes, ¿ok? Con los demás compañeros. Sí, Mr. Emerson, sí lo mencioné. Sí lo tengo en, la, en los promedios. Bueno, eh, en la clase anterior, anterior vimos un poco sobre las daily, daily routines. Daily routines. Este día vamos a practicar nuevamente las daily routines. Usted me indica si puede ver mi presentación. Ok. Here we go. Vamos con las daily routines. For example, what do you do every day? ¿Qué haces todos los días? What do you do every day? Y dice, I get up, I take a shower. And I brush my teeth. Okay. I get up, I take a shower, and I brush my teeth. Vamos a ver más adjetivos, más verbos. Por ejemplo, get up. Get up. Okay. Get up. Second one, take a shower. Take a shower. Take a shower. Oh, I'm sorry. For example, What time or when do you get up? ¿A qué horas te levantas? When do you get up? About, let me see. Mr. Abner, what time? What time do you get up? What time, sorry? What time do you get up? Eh... I get up and four o'clock. Four o'clock in the morning. Yes. Good. Very early. Bastante temprano. Yes. Okay. Here you have take a shower. Okay. Darse una ducha. Darse un baño. Take a shower. Okay. Take a shower. Then we have brush my teeth. Okay. Brush my teeth. Brush my teeth. And Okay, ¿cómo dijimos que era el número 5? ¿Alguien recuerda? Does anybody remember? I get dresses. Okay, uh, that is number 6, right? Es el que me está diciendo ustedes, el número 6. Get uh -huh. dressed. Get dressed. Ah, el número 5. Sí. El número 5, yeah. ¿alguien recuerda? Gracias, bed, no es bed. Bed es cama, no, mister. No, este es. Este es shave, ok. Shave. Shave. Ok. Shave. Y la número 6, como decía Miss Elsie, number 6. It is get, get dressed. Get dressed. Cambiarse, ok. For example, I get dressed at. Eh, 5.30. I get dressed. Yo me cambio, por ejemplo. I get dressed at 
5.30 in the morning. A las 5 y 30. Okay, next one. Um, number seven. ¿Cuál creen que podría ser la número siete? Makeup. No. Okay, makeup. And number... Wash my face. Wash my face. And number eight. Oh, I see. Makeup. Um... Put on makeup. Vamos a ver. Like, wash no, my no. face, <laughs> wash my face, lavar, lavarme yeah. mi cara, lavo mi cara, I wash my face, y la número 8, number 8, put on makeup, 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 maquillaje, maquillaje, ok, put on makeup, vamos con la siguiente, eh, acá tenemos, el de ayer vimos peinarse, que era come, come, okay, acá tenemos, I brush my hair. Esto es como cepillarse el cabello. Brush my hair. El de ayer vimos comb. C-O-M-B. C-O-M-B. Que significa peinarse. Y este es cepillarse. Brush my hair. Brush my hair. Y la número 10. Tenemos comb my hair. Comb my hair. La número 9 significa cepillarse el cabello. Y la número 10 es peinarse. Peinarse el cabello. My hair. Hair. I brush my hair. I comb my hair. Ok, que hay una variante. Cepillarse o peinarse. Next, we have make the bed after I get up. Ordeno la cama después que me levanto. I make the bed after I get up. I make the bed after I get up. Y la número 12. Veamos, la número 12 es Ah, esto es desvestirse. I get Undressed, I get undressed at seven o'clock. La primera, I make the bed after I get up. Le ordeno o hago la cama después que me levanto. Y después tenemos, yo me desvisto a las siete, de la, a las siete en punto. I get undressed at, at seven o'clock. 7 o'clock. Ok, eh, tenemos la, la, la siguiente. Teacher, one question. Eh, esa el del anterior eh, sería como lo contrario de I put my, eh, on my pijamas. Exacto. The contrary. Solo que esto lo es contrario. por la mañana. Sí, este es como desvestirse. On, esa palabrita on significa uh -huh. que es lo contrario. Undressed, que también oh. puede ser lo contrario de dressed. I get dressed. Oh. Y esta sería, I get undressed. Okay, thank you. Anytime. I get undressed, desvestirse, y I get dressed sería... Eh, desvestirse, undressed. La siguiente. Okay, tomar una, una ducha. Take a bath. Take a bath. Take Tenemos take a shower, que es como bañarse. Y take a bath es una ducha, algo como más relajante, más rápido. Take a bath. Take a bath. I go to the bed. I go to the bed. Perfect. I go to the bed. I go to the bed. For example, after, después, after English class, después de la clase inglés, after English class, I go to bed. I go to bed. To bed. Or after English class, I get undressed, undressed, and then I go to bed. 
Otra opción. After English class, I brush my teeth. Then I put on my pajamas. Buena pijama. And I go to bed. Go to bed. Vamos al siguiente. Sería el número 15. Number 15. <coughs> Tenemos after brushing my teeth. I sleep. Después de cepillarme los dientes. Dientes, iré a dormir. Exacto. Yo duermo. Yo duermo. Yo. I sleep. Muy importante. I, I sleep. 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 I sleep. Good. Ok. Bueno. Eh, y la número 16. I have breakfast. My breakfast is two slices of bread. And milk. Tengo el desayuno. Desayuno es dos rabanadas de pan y leche. Rebanada. Ok. Bueno, aquí vimos eh, verbos nuevos para poder describir nuestra daily routine. Ok, vamos a iniciar. Ok, con... Vamos a ver el, cómo podemos ponerle el nombre a un personaje. Llamémosle eh, Peter. Peter. Ok, usted, Miss Elsie, dígame qué hace Peter en la mañana. La primera cosa que hace Peter. Peter, um, quiero ver. Hay que ver, no, no, no. Tengo una consulta. Dígame. Permítame, ¿Sí? dígame, Mr. Escalán. Hello. Tengo una consulta. Dígame. Adelante, Mr. Escalante. Hello. Ok, bueno. Eh, perdón, Mr. Continuamos. Ok, estamos hablando okay. de Peter. Vamos a describir la rutina de Peter. Peter, uh, wake up at 7 a.m. Ok, Peter wakes, wakes up wake at up. 7 o'clock in the morning, right? Y después, right. Sandra, ¿qué hace Peter? Después que... Sandra, ¿qué hace Peter después que se levanta? Um, Peter uh, takes a shower. Takes at, a shower. Mm -hmm, uh, Five o'clock. Ok. He takes a shower. Y después, Miss Joana, ¿qué hace Peter? Después que toma un baño. He takes a shower. Creo que tuvo dificultad con el internet. Ok, veamos, Miss Karen López. ¿Qué hace Peter después que toma un baño? He takes He takes a shower. Uh, I dress. He, he. Uh, he's dressed. He gets dressed. Okay, he gets dressed. Muy bien. He gets dressed. Okay. All right, eh, Mr. Emerson. Después que se cambia, Peter, ¿qué hace? ¿Cuál es la acción que realiza? Después que se cambia, eh, go to work. Excellent. He goes to work. He goes to work. He goes to work. Ok, muy bien, excelente. Recordemos que cuando utilizamos las terceras personas como he, she, or it, Debemos de modificar el verbo. Okay? Por ejemplo, he goes, he takes, he, he eats, he gets up, he gets dressed. Ok, okay uh, Mr. Abner, después que Peter, he goes to, to his, he goes to work, ¿qué hace en el trabajo? Oh. 
uh, your microphone, mister. Uh, he, he checks uh, emails. Okay, excellent. He checks emails. Perfect. Muy bien. He checks emails. Muy bien. Otra, otra actividad que realiza Peter. Any volunteer? Un voluntario? Takes coffee. He, dr he drinks. Tomar. Tomar. Drinks. He drinks <laughs> coffee. He drinks. Eat es comer y drink es tomar. Okay, he drinks coffee. Okay, he drinks coffee. También se puede con el té. I'm sorry? También se puede con el té. Tomar café. Tomar. Ajá. Pero de mm. ese de tomar, take se refiere como que lo está. A agarrar. Exacto. Uh -huh. Y uh -huh. sí, drink. Dígame, Mr. Escalante. Eh, 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 entiendo que están trabajando sobre unos ejercicios interactivos. Así es. Embargo, no. Sí, pero bueno, no sé cómo, cómo ha compartido el link. Es que no lo tengo. Desde ayer estoy viendo que están trabajando así, pero no lo tengo. No sé si temprano lo han compartido. Pero no mm, ahorita, no estamos, ahorita no estamos trabajando con ningún link. Ajá, entonces, eh, bueno, aquí tengo en el chat, en el WhatsApp, ya han compartido unos links. Sin embargo, no sé si es posterior que lo comparten o, o después. Perdón, la verdad es que creo que me he quedado en algunas cosas. Ah, no, lo que sucede es que eh, en ciertas actividades de práctica enviamos un link donde interactuamos en línea, podemos decir. Pero cuando sí, sí. ya se termina la el, el, el actividad, se cierra la actividad. Sin ah, embargo, okay. eh, la compartimos acá en el chat, aquí en Zoom, y también lo compartimos en el grupo de WhatsApp para los que tienen únicamente acceso a través de, de, del móvil. Ajá, va. Ok, de acuerdo. Ok. Bueno, gracias, gracias, gracias. Ok, no problem. Ok, bueno, vamos a tomar la asistencia de este día, la clase número 6. Eh, ok, y vamos a dar inicio a la unidad número 2. Comenzamos con eh, Mr. Abner Adonai. Present teacher. Thank you, Alba Isis López Montalvo. Alejandra María Serrano Durán. Present teacher. Thank you, Carlos Emilio Contreras Romero. Delmi Guadalupe Escobar Landa Verde. Ernesto Escalante Rivera. Present teacher. Thank you. El Similagro Arteaga Méndez. Present teacher. Thank you, Miss Emerson Oswaldo Guevara Rosales. Present teacher. Good. Excellent. Ellen Daniela Amaya de Amaya. Present. Good. Thank you. Eh, Alfaro de Canales. Present teacher. Thank you. Neftali Garcia. Present teacher. Thank you, Mr. Lopez Cerón. Present teacher. Thank you very much, Brizuela Portillo. Present teacher. Guevara Chinchilla. Present teacher. Thank you, Miss Díaz Villegas. Present teacher. Thank you very much, Guevara Castro. Guevara Castro. Magaña Martínez. Present teacher. Thank you, Mr. Corpeño Martínez. Present teacher. Thank you, Peraza Sandoval. Present teacher. Thank you, López Portillo. Thank López you. Portillo. Thank you. And Chicas Delgado. Chicas Delgado. No today. Ok, bueno, el, el tema de ahora son eh, how to use frequency Adverbs. ¿Cómo utilizar adverbios de frecuencia? Ok, adverbios de frecuencia. ¿Y qué son los adverbios de frecuencia? Por ejemplo, en español, ok, ¿qué tan a menudo o, o, o con cuánta frecuencia realizo cierta actividad? Por ejemplo, eh, tenemos estos adverbios, por ejemplo, always, always, ok, el cual significa 
siempre, ¿ok? Una actividad que usted lo realiza con 100% de frecuencia, ¿ok? Always, ¿ok? Always. También tenemos usually, 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 ¿okay? Usually. Usually es una actividad que no lo realiza eh, a su totalidad, pero okay, eh, representa un, un 90%. Okay. Usually. Usually. También tenemos normally. Normally. Okay. Un 80% de probabilidad. Okay. Normally. Often. Ok, often, este puede variar la pronunciación dependiendo del estado. En cierto lugar lo dicen often. Ok, pero este es lo más común. Often, sin pronunciar la T. Often. También tenemos sometimes. Sometimes. Ok, representa el 50% de probabilidad. Occasionally. Occasionally. Ocasionalmente. Occasionally. Ocasionalmente. Seldom. Seldom. ¿Ok? Como rara, raras veces. ¿Ok? Muy pocas veces. Seldom. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Escasamente o raras veces. Hardly ever. Y el que cero probabilidad sería never. Que nunca lo realiza. Never. Ok, y usted puede ir valorando qué actividades podría ir utilizando en cada adverbio de frecuencia. Ok, algo muy importante también de recordar es que los adverbios de frecuencia eh, usualmente van antes del verbo. Antes del verbo y después del pronombre. Por ejemplo, I always get up at five o'clock. He usually drives to work. She normally checks her email. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. I occasionally work over, over time. Tiempo extra. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. I never get late to work. Ok, eso también nos ayudan a expresar con cuánta frecuencia realiz realizamos ciertas actividades. Y algo muy importante de recordar es que los adverbios de frecuencia se encuentran antes del verbo. Ok, no después. Por ejemplo, si decimos I get always up, está incorrecto. Tiene que ir antes del verbo. Puede ser ahí la notita. Las verbios de frecuencia se colocan antes del verbo. Ok, únicamente van a cambiar con el verbo to be. Por ejemplo, she is, they are, we are. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, por ejemplo, ¿qué actividades consideran ustedes que realizan con mucha frecuencia, con el 100%? Take a shower. Take a shower. Entonces sería, I always, I always take a shower. I always take a shower. Eh, okay, eh, I... Cosas, dígame, dígame. No, iba a dar un ejemplo del de always. Dígame, I dígame. always use my telephone. You always use your telephone. Or I always use my cell phone. My cell phone. Ok, muy bien. Ok, ¿qué tal? Algo que usted realiza usualmente, no el 100%, pero sí en gran, en gran parte, en gran mayoría. Usual. I usually eat, uh, ¿cómo se dice comida rápida? <laughs> eh, junk food. Ah, ok. Junk, junk food. Junk. 
Okay, you usually you usually eat junk food like hamburgers, tacos. Okay, all right. No. Ok, ¿qué podrían poner con often? Often. Algo que a menudo lo realizo. No el 100%, pero con cierta frecuencia. I often shave. Shave. shave ok, and... you often. Ok, I often shave. Okay, shave. Perfect. Muy bien. Algo que. En ocasiones, ok, ocasiones, sometimes. Eh, I sometimes go to shopping. Ok, I sometimes go to shopping. Or I sometimes go shopping, sería ese verbo. El verbo de compras siempre se utiliza con go shop. I always go shopping. Go shop. Teacher. Dígame. Teacher. ¿Cómo se dice mojarse bajo la lluvia? Eh, mojarse. Uh -huh. Mojarse en la lluvia. Pero me quiero ver. I, I often. Podemos ser empaparse. Ok. Uh -huh. Soat. 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 Over the rain, empaparse bajo la, la lluvia, over the rain. Eso entra en sometimes. Sometimes, sometimes, you sometimes get soaked over the rain. Uh -huh. Over the rain, sometimes. Sometimes. So you, you, let me see, you sometimes use your umbrella, sus paraguas. You sometimes use your umbrella. 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 Acabo de decir que en ocasiones olvida la, el paraguas o la sombrilla. No you sometimes varias use. Ah, varias veces. Entonces, <risa> eh, you usually, you usually forget your umbrella. You, you usually. Your, you I usually. Forget, I ah, usually. Pues, si está diciendo yo, ¿ok? Sería uh -huh. I usually. I usually forget, forget my umbrella. My umbrella. Forget es olvidar. Sí, forget. Ah, okay. Algo you. que, ok, algo, algo que nunca, por ejemplo, eso podría ser, I never, I never forget my cell phone. <laughs> I never, forget, I never forget myself. Exactly. I never forget myself. Never. For example, I never forget to eat pupusas the weekends. Never. Nunca. ¿Qué también puede ser? I never get late to work. I never get late to work. Ok, ¿qué les parece si pensamos en una actividad que siempre realiza, otra actividad que sea con sometimes y otra que sea con never? I always, I sometimes, yeah, I never, ok, vamos a ver, creo que siempre, siempre, I always, um, I sometimes, um, algunas veces. Um, 
I never you know, okay. You know, okay. I know, okay. Y porque mucho ruido en el cuento. ¿Qué te falla? Debe tocarle esta. Para que falle. No para que no falle. Yo ve Okay, ¿quién quiere dar su ejemplo con always? Always. Um, I, I always wear lipstick. Okay, you always wear lipstick. Always. Always, okay? You never forget. Never forget. Excellent. You always wear lipstick. Excellent. Uh, sometimes, okay, go ahead. I always go to the supermarket on Saturdays. Okay, you always go to the supermarket on Sundays. Perfect. Very good. Alguien más con always, siempre, always. Okay. Okay. Uh, I never drive a car. You never drive a car. Muy bien. You never drive a car. Excelente. Uh, I never forget feed my cat. Ah, you never, excellent. You never forget to feed your cat. Nunca olvida alimentar la mascota. Muy bien, el gato. Feed the cat. Perfect. ¿Alguien más que quiera compartir los ejemplos? Teacher. Go ahead, Miss Joanna. I never drink beer. You never drink beer, okay? Muy bien. I always go to the church uh, at Monday or the Monday. On, on Monday. The, the Sunday. The Sunday. Ah, on Sunday. On Sunday. On Sunday. You always go to the church on Sunday. On Muy bien. Sunday. Okay. Perfect. Muy bueno. Miss Ellen. Y después Miss Ellen. I sometimes walk to the park with my puppies. Excellent. You sometimes go or walk in the park with your puppies. Excellent. I never eat lexo. <laughs> Papa de pata. Okay, mom don't go. Miss Sandra. Okay. Uh, I always take a shower. Okay. I I sometimes make up. Make up. Uh, I never sleep in the work. You never sleep. Porque está la cámara. No, <laughs> you never, you never sleep. Perfect. Muy bien. You never sleep. Muy bien. No sé si tenemos ejemplos. Yo solo tengo una duda. Eh, Dígame. Eh, Rarelli y Barelli, ¿qué significa? Eso es como escasa, escasa, escasas veces, por decirlo, muy veces. pocas veces. Eh, pero son las dos palabras juntas o, sí, o cómo? Sí, okay. ambas significan muy poca probabilidad. Barely. Ok, ok. Hardly ever. También está una que se llama seldom. 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 Esa la, la vamos a ver en las páginas siguientes del manual, que también significa una probabilidad muy baja. 
Por ejemplo, voy a decir que you, you barely miss English class. Muy pocas veces se pierde una clase de inglés. Ok. Ok, vamos a repasar un poco. Por ejemplo, ¿qué probabilidad, probabilidad cree que es esta? They. Usually. 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 Muy baja probabilidad. Rarely have breakfast together. Next, next. He always take a shower twice a day. He always. Okay. Excellent. He always takes a shower twice a day. ¿Qué dijimos que significaba twice? Dos. Dos veces. Dos ocasiones. Dos. Muy bien. Chris. Constantly. 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 Never. Chris never. Veamos el termómetro. Never. No hay, Chris no hay never. Oh, okay. Never brushes her teeth. Uh -huh. La siguiente Joshua o, o Josué Usually cleans my house Ok, usually está bien puede, puede caber Usually o frequently Las dos, usually o frequently Josué hey. Occasionally. Occasionally. Muy bien. Occasionally. 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 Usually or frequently. No. Often. Often or often. Often. Sometimes. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Uh, rarely or barely. Rarely. Oh, yeah. Rarely. Barely. Ok, vamos a continuar practicando los adverbios de frecuencia. Ok, adverb frequency. Give me a second, please. Veamos, acá vamos. Ok, ¿qué probabilidad podemos darle al 0%? Zero. Never. 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 Ok, um, usually. 5%. 5%. Okay, hundred, cien por ciento, hundred. Always, always, always. This is one of the most fácil de Sometimes, 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 Noventa. Noventa. Ok. Um, hardly ever. Veinte. Uh, Veinte. Ok. Tell them and often. 
Ok, ¿desean cambiar alguno? Usually. Usually con. Sometimes. ¿Así? Yeah. Yeah. Ok. And usually. Creo que sería Sheldon. Sheldon. ¿Por mí? 20 quizás. Ajá. Y sobre el 70. Solo por mí. Ok, let's see. Okay. Usually es Mari. Ok, dar nuevamente. Okay, often. Um, pongamos el zero y el 100% primero. Okay. Zero? Never. Never. <laughs> Hundred? Always. 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 Um, usually, 90. Often is 70. 70, okay. Sometimes. Sometimes. 50. How do we ever have five? Five. five. And join. So. Okay. Algun cambio? No. 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 Okay. Bingo, excellent, good job. Yeah. <laughs> Very good, excelente. Vamos siempre con el uso de adverb of frequency, adverbios de frecuencia. Ok, aquí vamos. Okay, he. Never. Excellent. He never gets up early. He never. He? Uh, always. 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 He always okay. helps at oh. home. She. Usually. Excellent. Usually, Usually exercise. Exercise. He? <laughs> sometimes. 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 Go for fishing. Excellent. Next. She? Usually. Um, usually. Usually. She usually eats breakfast. Excellent. He? Never. Never go. He never yeah. goes. Yeah. Yeah. She? Always. Always. Always plays video games. Usually. 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 She? Sometimes. 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 Eat lunch. 
Perfect. He never goes to bed. He never goes to bed. 10 out of 10. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente práctica. Vamos a practicar. Un minuto, que les comparto con ustedes un ejercicio. Ok, bueno, con el siguiente ejercicio vamos a practicar un poco el uso de los adverbios de frecuencia. Voy a colocar acá en el chat, ok, para que ustedes lo puedan ir modificando en línea. Ok, y también pueda ver en cuáles son el área que está fallando. Si algún compañero nos ayuda compartiendo el link en, la, en el grupo de WhatsApp para que podamos tener acceso a... Los compañeros que únicamente lo hacen a través de su dispositivo móvil. Ok. Bueno, acabamos.
del sujeto, del verbo. Ajá, creo que they sí? usually take off. Sí, yo creo que va al revés. Sí, sería they usually take, ¿verdad? Ajá, de, y de después de... Ajá, porque dicen ellos usualmente sacan la basura a las ocho y media. Exacto. They take out. Sí, porque en la de abajo es My father always take a shower at seven. Always take a shower at Vamos a ver. Quarter. 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 <laughs> quarter past. Same. Yeah. Sometimes. My father always a shower. Ever. Always take a shower at seven. Seven K, como se dice, quince. No me olvidado. Fifty, ninety, five, fifteen, fifteen, uh -huh. oh, fifteen is fifty. Uh huh. Quince, no, fifty is fifty. Por A ver. Para el PAF, 15 minutos después de las 7. 15. 15. 15. 15. Sí, bueno, aquí dice. 15. 15. Entonces, la siguiente, Adriana. Sometimes. Um, y no entramos otra vez en la, en la duda de que va después del verbo. Sí. Entonces sería Adriana. Sometimes. Siempre va de, se utiliza antes del verbo. Es. Ok. No me voy a poner. Entonces va antes del verbo. Ah, entonces arriba sí puede ser. Entonces, they take out usually. Entonces sí sería, they usually take out. Y yo lo puse, they usually uh -huh. take out the trash at a. Y en esa de Adriana, usually. yo le puse a Adriana sometimes, sometimes. take for a walk the dog. For a walk the dog. Ajá, es que creo que va el sujeto, el adverbio, el verbo y el complemento. Ya me enchivolo. Yo la tenía for a walk takes, pero sí, ¿verdad? Es takes for a walk. Ajá, creo que sí. Dice que saca a pasear el perro, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Ajá. Algunas veces saca a pasear al perro. Sometimes. Sometimes. Sí, porque... El verbo Yo... antes. No podría ir el verbo antes. Que el... Entonces, I every weekend see my grandfathers. Grandparents, sí. Ajá, sí, sí. Pero espérame, espérame. Eh, teacher. Hello, hello. Sí, estábamos viendo que no podemos compartir pantalla. My girlfriend. Ahora ya puede, mis. No me puedes compartir. Hola, hola. Puedes compartir. Sí. Bye, para que así lo vayamos trabajando todos. Bye, para. Sí. Ya pueden compartir pantalla. Thank okay. you, teacher. Anytime. Vamos a hablar sobre el ejemplo ese. Every day. Eh, esa, la de la segunda parte, ese es, por ejemplo, eh, every day, every weekend. 
¿Y qué más tenemos? Como no son, es, esos no son adverbios de frecuencia. Todas las semanas no son adverbios de frecuencia. No, entonces en esas pueden ir también al final, como el ejemplo donde dice Children walk to school every day. Ajá. Sometimes sí es un adverbio de frecuencia. Mike sometimes ride his motorbike to work. Eso sí está bien. Ah, ok. La, mm. la número, my girlfriend. Never. Uh -huh. Vaya, algo que, algo si que aún no les... De... Perdón. La... Y, y si está hablando de el niño, walk, no, no tendría que tener walk con este. No. ¿A dónde? ¿A dónde, Miss? Este ejemplo. Ah, es lo que pasa es que children ejemplo. es niños. Plural. Ah, ah ya. Yeah. Kids es niños. Es singular. Un solo. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Por ejemplo, every week, every weekend puede ir al final. Por ejemplo, I see my grandparents every weekend. Porque no es... Adverbio eh, de frecuencia. Eh. O puede ir al inicio. Every weekend, I see, I my, see my, my grandparents. Uh, okay. No afecta de ninguna manera que le pongamos. No, no afecta. Ok. La número 6 puede ser, Ellie drinks coffee three times a day. Three times a day. Three times a day. Ok, algo que también eh, se me escapó de explicarle fue que con el verbo to be, con el verbo to be, si se pueden ubicar en la pregunta, en la número dos, my girlfriend. Uh -huh. Ok, uh -huh. en ese ejemplo, cuando utilicemos el verbo to be, por ejemplo, she is, they are, el adverbio de frecuencia va a ir después del verbo, únicamente con el verbo to be. En sería, este caso sería my girlfriend is never late. Ah. Pero con los demás verbos sí va a ir antes, ¿ok? Únicamente con el verbo to be. Cuando veamos el is o el are. Exacto. Or are, is, are, am. Ok. Entonces sería my girlfriend is never late. Exacto. Yeah. Okay. Ah, Ellie drinks coffee three times a day. Sometimes, right. Hello, no sé si ya llegaron a la segunda parte. Sí, sí. Yes. <laughs> Vale, eh, si se pueden ubicar en el ejemplo número dos, my girlfriend. Uh -huh. En este caso, <coughs> my girlfriend, pues había comentado que los adverbios de frecuencia usualmente se utilizan eh, antes del verbo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, pero hay una excepción. Okay, la cual se va a expresar en este ejercicio. Cuando únicamente con el verb to be, vamos a utilizar el adverbio de frecuencia después. Únicamente con el verb to be. Por ejemplo, en este caso sería, my girlfriend is never late. Únicamente con el verb to be. Por ejemplo, cuando veamos, they are, we are, she is. En este caso va a ir después. Con los demás verbos, va a ir antes. No sé si está clara o... No, puede repetirlo. Con gusto. Vaya, eh, en los ejemplos anteriores dijimos que los adverbios de frecuencia se utilizan eh, antes del verbo, ¿verdad? Por ejemplo, Mike sometimes rides his home motorbike to work. Pero únicamente con el verb to be va a ir después. Por ejemplo, my girlfriend is never late. Como en el ejemplo número dos de la segunda parte. Ah, sí. Únicamente con el verb to be va a ir después el adverbio de frecuencia. 
Ok, no puede ir antes. Ok, ok, it's never late. Y en el caso de motor, motorbike, eh, la, sometimes. Exacto, va a ir Mike, sometimes rides his motorbike. Work. Work. Okay. Um, I see every ever every day. Yes, como se dice every 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 weekend. Every weekend, como no es una breve frecuencia, puede colocarse al final. Ah, I see my grandpa's parents. Every weekend. Eso sería con, también con la de que él y toma café, ¿verdad? Puede ir al final. Pues sí, puede ir al final. Eli drinks coffee, coffee three times a day. Gracias. Teacher, una pregunta. Cuando yo veo que a veces en inglés se escribe siempre el número. En el caso de pues, hablarlo, pues sí, ¿verdad? Uno lo pronuncia, pero en el caso de, de, de cuando uno lo está escribiendo y estamos describiendo algo, el número va de forma así, como en este caso, three. Three, escrita. Are, ajá. Sí. Ah, ok. Aunque en ocasiones por un, eh, algo podría ser tomado como algo informal, podemos decir. En ocasiones ah, okay. ciertos textos va escrito uh -huh. únicamente el número, sin letra, digamos. Ok. Ok. I'm hungry. I always hungry. ¿Cómo van? ¿Ya finalizando? Teacher, a mí siempre me sucede que se me pierde lo que he hecho, no sé. Fui que había terminado y, y después me pedía registrar, me parece que me decía. Eh, incluso me decía enviar respuesta a tu profesor y yo por si se me perdía, porque ya me pasó a, a, ayer, ¿cuánto fue? Este, le di ahí, pero siempre me desapareció, no sé si le alcanzó a llegar a usted. No, no, es que no tiene que darle ahí, mis. ¿Y a dónde? Tiene que dar, vaya, le aparecen dos opciones, le muestra. Ajá. Entonces, esa es la otra. Le ha terminado, se, ¿verdad? Se borró. Ajá, correcto, le di ahí. Y le da es comprobar ahí. mi respuesta. Ay, yo como ahí no sabía. Y aquí le, le va a aparecer la nota, por ejemplo, acá, como yo no lo he hecho nada, le aparece ah, cero. Ay, no. Ay, yo me equivoqué y se me borró nuevamente. <risa> bueno, eh, no sé si ya finalizaron la mayoría. Yes, teacher. Ok, muy bien. Fernando. Okay. Clean. 
Hello. Eh, no sé si ya finalizaron el ejercicio anterior. Hola. Hello. Eh, no sé si ya finalizaron el ejercicio. Sí, ya. Ok, good. Muy bien. Bueno, eh, espero que haya finalizado el ejercicio y si surge alguna duda de, de la primera parte, podemos eh, discutirlo. No sé si todos lo finalizaron en la primera parte. Ok, o también si alguien gusta compartir su pantalla para poder ver eh, las notas o las respuestas. Muy bien, Mr. Abner, thank you. Muy bien. Sería Paola never does the laundry. Muy bien. They usually take out the trash at 8:30. My father always my, my father always takes a shower. Muy bien. Adriana sometimes Takes, uh, takes the dog for a walk. Como toma al perro para una caminata. Ahí sería la forma. Takes the dog for a walk. They always watch TV on Friday. Fernando often cleans his room on Sunday. Very good. My mother usually does the dishes. Muy bien. Excelente. Ok. Ok. Muy bien. Tenemos acá. Los adverbios de frecuencia. Ok. Gracias. Gracias. Ok. Muy bien. Bueno. Algo que eh, les quería explicar también. Es el uso del de, ver to be. Con los adverbios de frecuencia. Por ejemplo. Sabemos que tenemos los pronombres. Por ejemplo. She. Eh, he. It. Más they, we, I, ¿qué otro recuerda? You. You, perfect. Ok, el verb to be con los adverbios de frecuencia tiene un uso diferente. Ok, por ejemplo, eh, en el caso de she sería she es he. Es, it, es, they, they is, they are, they are, perfect, we, are, we are, I, I am, I am, I am are. and I you, you are. are, ok, con las adverbios de frecuencia, dijimos en, la, la, en el ejercicio anterior, que con los, con los verbos, los adverbios de frecuencia va antes del verbo, ¿verdad? Antes del verbo. Vamos a hacer un paréntesis. Y cuando utilicemos el verb to be, el adverbio de frecuencia va a ir después. Únicamente con el verb, con el verb to be. Por ejemplo, she never o she is never late. Ella nunca está tarde. ¿Ok? No puede decir she never is late. No. Únicamente con el verb to be se va a utilizar el adverbio de frecuencia después del verbo. Ok. Or he is. He is sometimes on time. Él está en ocasiones a tiempo. He is sometimes on time. Okay, they are, they 
they are never late. Ok. Entonces, en el recap, vamos a utilizar con el verb to be, vamos a utilizar el adverbio de frecuencia después del verbo. Y con los demás verbos, play, go, eh, work, jump, call, check, va a ir antes. Okay, antes. Únicamente con el verb to be. Únicamente. No sé si estamos claros en esta parte con el verb to be. Yes. Muy bien. Ok. Continuamos. Ok, ahora vamos a ir siempre en el manual. Siempre en el manual. Página 20. Page number 20. Page number 20. Page number 20. 20. Ok, bueno, ahora que ya sabemos las diferencias de los adverbios de frecuencia, cómo se utilizan, cuál es el sitio donde se va colocando de los adverbios de frecuencia, vamos a colocar, vamos a crear... Okay, eh, Oraciones, ok. Por ejemplo, dice la indicación: Complete a list of your activities you do in a regular way. Actividades que completa una lista con tus actividades que tú, realmente, tú regularmente haces en la semana. Okay, por ejemplo, always, often, sometimes, hardly ever, and never. Okay, va a escribir su semana utilizando los adverbios de frecuencia. Ok, con los que se pueden visualizar. Okay, vamos a realizar este, este ejercicio. Poner en práctica los adverbios de frecuencia. Ok, la actividad es, es individual, pero lo vamos a realizar en grupo para poder apoyarnos con nuestro compañero. Página número 20. Page number 20. Ok, here we go. Sure. Utilizando el verbo to be. No, puedo utilizar otro verbo, por ejemplo, do, check, work. Okay. Por ejemplo, puede decir, I always take my breakfast in the morning. Okay. I always cook dinner. Okay. I often, okay, lo que usted, lo que usted considera. Okay, thank you.
Eso. Ay, ya nos vamos. Adelante. No sé si entendí bien la actividad. Dígame, dígame. Hacer las oraciones. Eh, con, por ejemplo, con allá No, no eh, O cualquiera Cualquiera, de su ah, rutina oh. semanal Ah, ok Por ejemplo, decir I always take a shower in the morning I often check emails in my work I sometimes drink coffee Okay I hardly ever eh, make phone calls, realizo llamadas. And I never, I am never late to my job. Por ejemplo, puedo, podría hacer esta oración. I often cook. Okay, I often, I often cook my dinner, por ejemplo. Oh. Hello? Finish. Hello, teacher. Excelente. He, uh, he never put finish. finish. 
casi. Mi hermano no se puede ver duro. Yo, I never smoke. Hello, finish. Teacher. Come on. Um, entendí que íbamos a hacer, según eh, las indicaciones, dice, completar la lista de actividades que se hacen una, un, regularmente en una semana. Así es. Mismo. Y luego colocarle la frecuencia con la que lo hacemos. Exacto. Por ejemplo, I always get up. I always take a shower. Ok. Are you es, open? En este caso yo lo voy haciendo de una vez en el libro. Entonces de una sola vez lo voy colocando ya con el, con, con el adverbio. Ok, muy bien. No hay problema. No hay problema. Ok, thank you. Finish, right? Yes, it's your teacher. Excellent.
Ok, bueno. Espero que hayan finalizado las oraciones utilizando los adverbios de frecuencia. Vamos a eh, pedir voluntarios para que nos ayuden a leer las oraciones. Volunteers. Un voluntario. Uh, I always brush my teeth twice a day. Twice Excelente. a day. Uh, I often check Instagram for five. I always go for a walk in the afternoon. Excellent, very good. I have hardly, eso me cuesta pronunciarlo. Hardly, hardly. Uh, I hardly ever eat fried, fried chicken. Fried chicken, perfect, excellent. And I, never? Uh, and I never smoke. You never smoke. Okay, cigarette. Mr. Ah, cigarette, okay. Yeah. Mm, oh, good. Okay, Mr. Abner. Yes, uh, I always brush my teeth. I often wash uh, the car and sometimes drink coffee Saturday for afternoon. I hardly, hardly ever watch TV on Friday for night. And I never walk the dog. Excellent. You never were perfect. Hardly, hardly ever. Hardly ever. Hardly. Bien. Excelente. Uh, eh, Mi Sandra Leticia. Um, I always breakfast early. I often in the gym. I sometimes in class. I never in the hospital. I hardly ever eat pasta. Eat pasta. Sí, creo que sí se dice. Okay, or like spaghetti. Ajá, uh -huh, correcto. Okay, good, excellent. And never? Never, uh, I never in the hospital. Okay, ah. You are never in the hospital. Perfect. Miss Roseidi Corpeño. I always attend my English class. I my social media. It's a problem. I sometimes don't keep calm. I only ever eat rice. I don't like. I never forget the birthday my husband. Okay, excellent. You never forget your husband birthday. Ah, al revés. Ajá, husband birthday. Lo que pasa es que en inglés el posesivo eh, va después. Okay. Husband Entonces birthday. Sería, I never forget husband, my husband. My, my husband. husband birthday. My husband birthday. Oh, solo birthday, nada más. Sí, sí. Ah, okay. okay, thank you. And you, said you, hardly ever, you hardly ever eat rice. Eat rice. ¿No le gusta mucho el arroz? No, I don't okay. like. You don't like. Muy bien, excelente. Vamos con algún otro voluntario. Y volunteer. Go ahead, please. I always take a shower. I no, perdón. I always go to work. Mm -hmm. I often cook my dinner. Excellent. I sometimes go to gym. To the gym, perfect. I hardly never forget to feed my cat. Excellent. I never eat for thing pupusas. Okay, can you repeat the last the last one please? Puede repetir la última? The last one. I never eat for Clint, okay. No you sé, never sí. eat corn. Eh, no sé si así se escribe. Yo quería poner pupusa de chicharrón. <laughs> ah, pork. Okay, good. Pork. Oh, Muy bien. Solo el pork. El ring pork. no. No, está bien, está bien. Pork. Ah, okay. 
Muy bien, excelente. Muy bueno, muy creativo también. Ok, ¿alguien más que desea compartir las oraciones? Me, teacher. Thank you, Miss. Go ahead, please. I always wake up at 5 o'clock I am. Mm -hmm. I often go shopping. Perfect. I sometimes go for a walk in the park. Perfect. I hardly ever cut my hair. Okay. I never travel on an apron. Can you repeat the last one? I never travel. Drive, eh, manejar, conducir. No, no, no. Try de viajar. Ah, travel. Travel. Okay. Travel. On, on um, April. 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 Eh, Abril. Avión. Ah, airplane. Okay. April. Airplane. You never travel by airplane. April. Okay, muy bien, excelente. Vamos con Mr. Nelson. Okay. I always have lunch in the work. I often drink coffee in the morning. And sometimes go to the beach. I hardly ever rest on Monday. I never drink alcohol. Excelente. Buenas oraciones, Mr. Okay, muy bien. You sometimes go to the beach, right? Al Tunca Beach. Muy bien. Excelente. No sé si tenemos otro voluntario. Ok, bueno. Eh, ¿Qué les parece si practicamos un poco los adverbios de frecuencia? Okay, vamos a ver qué tanto han adquirido. Okay, vamos a compartir un link, okay, una actividad interactiva, para que podamos medir qué tanto se ha comprendido el tema. Okay, deje el link, si alguien me ayuda compartiéndolo en el grupo de WhatsApp, por favor. I have Emerson, Guadalupe, Josué, Abner, Elsie, Lisbeth, and Nelson. Ok, voy a dar inicio a la actividad. Ok, here we go. Three, two, one, action.
Que únicamente faltan cuatro estudiantes para que finalice. Ok, time is over. Veamos. Ok, eh, los 10 lugares. Vamos a dar 10 lugares. Ok, número 10, number 10. Mr. Oscar Noé. 9, Miss Sara López. Nelson René. Josué García. Alejandra Serrano. Lisbeth Alfaro. Paola, Miss Betsabe, Eden, and the winner, el ganador, Emerson Guevara. Ok, congratulations. Good job. Ok, muy bien. El uso de adverbios de frecuencia. Bueno, después de esta pequeña actividad vamos a regresar al manual. Ok, y en el manual nos vamos a ubicar en la página... Eh, 19, página 19, página 19, y en esta vamos a escuchar y practicar el uso de, eh, bueno, los adverbios de frecuencia en un contexto, okay. y la conversación toma, ok, protagonismo con John and Anne, y dice, how often 
do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Mondays, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it, I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. You are right. Una vez más. La la, aquí dice how often. Esta expresión, how often, se refiere a con cuánta frecuencia eh, ella revisa el correo. How often do you check your email? ¿Con cuánta frecuencia hace ese ejercicio? How often do you do exercise? Okay, la, la pregunta how often significa qué tan a menudo o con cuánta frecuencia. Vamos a repetir nuevamente la lectura. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as soon as, as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Ok, alguna pregunta con el vocabulario o la pronunciación? Alguna pregunta con la pronunciación o el vocabulario o el significado de alguna palabra? No, teacher. Ok, bueno, ¿qué les parece si vamos eh, adelantando la actividad y vamos eh, haciendo la lectura? ¿Qué tal si nos ayuda Miss Karen López siendo eh, John y Miss Sandra siendo Anne? Ok. Ok. How... Of, often do you check your emails? Every two hours and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once, once a week on Monday, but I usually uh, call them on Friday to check her order. Do you call clients? Yes, I always call the first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them at the time. You are right. Very good, muy bien. Ok. Decía, how often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call, call your clients? I often call them once. 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 Once a week. On Mondays, but I usually call them call. Oh, call, call them on Friday, Friday, Friday to check their order. Do you call clients? Clients. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, vamos con. Miss Nelson René, si nos ayuda haciendo John. Y Miss Elsie, si nos ayuda haciendo Anne. Ok. 
how often do you check your email? Every two hours and you? Escucharon, sí. Yes, ma'am. Hello, hello. Bueno, puedo decirlo. Well, I try to check it. Okay, creo que no sé si podemos iniciar nuevamente. Okay. How often do you check the email? Every two hours and you? Well, I try to check it is as often as I can. And how often do you call the client? I often call them once a week on Monday, but usually call them on Friday. To check the area or other, do you call client? Yes, I always call them to be first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Thank you very much. Good job. Okay, vamos a pedirle a Miss. Joanna, que nos ayude siendo John, y a Mr. Emerson, siendo Anne. Ok. Hey, of, yo soy John. Uh -huh. How often do you check your email? Every two words. And you? Well, I try to check it as often as I can. And of, often do you call your clients? I often call the once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clean? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact, contact with them all the time. You are right. Very good. Muy bien. Excelente. Ok. Le agradezco muchísimo la participación de todos. Ok. Y eh, recordarles, antes de finalizar la sesión, eh, la realización de las tareas. Ok. Hasta la unidad 1. Ok. Y ahora, después de esta clase, ya pueden realizar eh, las, la tarea número 6. La tarea número 6. Así que... Recordar al estudiante que aún están pendientes con las actividades de la unidad 1, realizarla para poder ir en orden con todos los promedios. Vamos a tomar la asistencia de este día. Ok. Y comenzamos con eh, Mr. Molina Hernández, López Montalvo. Gracias, señor. Thank you. López Montalvo. Serrano Durán. Contreras Romero. Contreras uh, Romero. Present teacher. Oh, thank you, Miss. El, and Escobar Landa Verde. Escalante Rivera. Present. Thank you. Arteaga Méndez. Present. Guevara Rosales. Present. Amaya de Amaya. Eunice Alfaro de Canales. Present, teacher. Thank you. Neftali García. Present. López Cerón. Present teacher. Brizuela Portillo. 
llevar a Chinchilla. Aquí estoy. Ok, mis. Thank you. Díaz Villegas. Nelson René. Magaña Martínez. Present teacher. Thank you. Corpeño Martínez. Present teacher. Peraza Sandoval. Present teacher. López Portillo. Present teacher. Chicas Delgado. Bueno, eh, recordarles que el día de mañana tenemos clase con normalidad. Okay. Y el, 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 el alumno que le corresponde este día es a Mr. Escalante Rivera. Más estudiantes, nos vemos en la siguiente clase. Okay. Con una clase más de la unidad 2. Bye, bye. Ok, bye, bye teacher. Perdón, teacher, ¿qué, ¿qué me toca a mí? En la sesión de los 10 minutos. Ah, ok. Adelante, teacher. No sabía que había una lección. Esta sesión se trata de unos minutos donde se podamos solventar alguna duda que usted tenga con respecto a algún tema. Ok. O alguna sugerencia que también quiera darnos. Todo para mejorar eh, las clases. Eh... O alguna pregunta con algún, con algún vocabulario. O las estructuras que hemos hecho hasta el momento. ¿Cuáles son el presente simple? El uso del how many, how much. Eh, las adverbios de frecuencia. Rutinas. No, ahora, ahora lo que me quedó es una duda sobre, estaba buscando en el traductor sobre, eh, dice frecuentemente, el hardly. Hardly es ever. Este, ajá, pero en el traductor no, no, lo, no, lo, no lo pone así, no sé por qué. Hardly pero, ever es como escasamente, a raras veces. Ajá, ajá. Ajá. Sí, no, 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 entiendo de qué, de qué se trata, pero... La pregunta es por qué en algunas veces aparece así o y en otras aparece diferente. Digo por el cuestión de, de uso y también por cuestión de resolverlos. ¿Cómo le aparece en el, en el traductor? Eh, eh, fre frequently. Frequently. No. Sí, no, me parece, ya, ya, ya lo olvidé, pero me, me parecía diferente. Pero bueno, lo busco y... y... Y salgo de la duda también, tal vez mañana, para, para, para eso. Pero okay, de ahí en general, sí, pero no, no, de ahí en general, eh, bien. Ahora me quedé con el tema de los, de los, eh, de los ¿cómo se llama? El, el ejercicio interactivo que la vez pasada no, no lo logré hacer, pero creo que quizás yo me quedé en la, en la clase. Entonces, por ahí quizás, pero, pero, pero hoy sí logré resolverlo. Entonces, ya entendí más o menos qué es. Y okay, una pregunta, en esos, esos ejercicios, por ejemplo, se pueden resolver a, por aparte uno. Digo, con el, el cuadro que ya se armó, o solamente el, son los que, lo que usted va compartiendo. Eh, los que, por ejemplo, lo del PDF, le voy a compartir cuál se si puede realizar. Se lo puede realizar en cualquier momento. Pero hay uno que únicamente es como mientras yo lo tenga abierto. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ah, pues, pues no, le no, a, no. Le voy a compartir sí. aquí en el chat. Sí, sí. Por ejemplo, cuál es el que se puede realizar. Ese va a quedar permanente ahí. Tal vez Ajá. si usted quiera resolverlo. Sí. Pero el último, el de como examen. Sí, sí. Ese no, ese también, únicamente hasta que yo lo tenga abierto. Por ejemplo, ese ejercicio. Puede ver en pantalla. Ese sí lo puede realizar la veces que usted quiera y cómo se puede ir practicando. Ajá. Pero los otros, el otro como tipo de examen, ese es únicamente mientras yo lo tenga abierto. Va. No, estamos bien ahí, Tisha. Ok, bien. bueno, si surge alguna pregunta en el transcurso claro. del curso, no de, de pregunta. Bueno, de acuerdo, que tenga claro. una feliz noche. Bueno, gracias igual, Tisha. Igual. Bye.